ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பேலன்ஸிங் ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்க போகிறோம் அது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மத்தால பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே நான் சிம்பிள் ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு அதை வாட்ச் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வாங்க அப்போ இது உங்களுக்கு புரியும் ஈஸியாக ஃபஸ்ட்டுக்கு எந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஃபைண்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே அதுதான் ஃபைண்ட் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அதை முடிச்சுட்டு எலக்ட்ரான் லாஸையும் கெயினையும் ஈக்வெட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஈஸி பேலன்ஸ் பண்ணுறது இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பை கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வெரி ஈஸி டு ஃபினிஷ் த ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இங்கே கொடுத்துருக்க ரியாக்ஷனில் பாருங்கள் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் இருக்கல இதில் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஃபைன் பண்ணுங்கள் கேவுக்கு ப்ளஸ் ஒன் அது எல்லா இடத்துலையும் ப்ளஸ் ஒன் தான் அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியணும் அதே மாதிரி ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ தான் சிஆருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் வரும் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஸோ இதை நீங்கள் ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணிடலாம் அடுத்து கே ஐக்கு போங்க பொட்டாசியத்துக்கு ப்ளஸ் ஒன் ஐக்கு மைனஸ் ஒன் சல்ஃபரிக் ஆசிடில் ஹைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் ஒன் ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு மட்டும் தான் நான் எழுதுகிறேன் சல்ஃபருக்கு ப்ளஸ் சிக்ஸ் வரும் ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு ஃபைன் பண்ண தெரிஞ்சுக்கோங்க இல்லை நீங்கள் எக்ஸ்ன்னு வச்சுட்டு எது தெரியலையோ அதை கூட கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இருக்குது இதில் பொட்டாசியம் ப்ளஸ் ஒன் சல்ஃபருக்கு ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ இங்கே சிஆர் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ்லேயும் சிஆர் டூ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் த்ரீ வரும் இது வந்து அப்படியே நீங்கள் கிராஸ் எடுத்து எழுதிக்கலாம் இங்கே மைனஸ் போட்டுட்டு இந்த த்ரீயை வந்து இங்கே எழுதிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் எக்ஸ்ன்னு வச்சு கண்டுபிடிச்சாலும் இதுதான் ஆன்சர் வரும் அப்போ இந்த எஸ்ஓ ஃபோருக்கு மேலே என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த டூ எழுதணும் மைனஸ் டூ அப்படின்றது எஸ்ஓ ஃபோருக்கு எஸ்ஓ ஃபோரோட சார்ஜ் தான் மைனஸ் டூ ஐ டூ அப்படின்ற போது நியூட்ரல் இதெல்லாம் ஆக்சிடேஷன் நம்பரோட ரூல்ஸில் இருக்குது அடுத்து வாட்டரில் ஹைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் இது எல்லாத்தையும் எழுதணுமானா எல்லாத்தையும் எழுதணும் அவசியம் இல்லை இப்போ எதை மட்டும் எழுதுனா போதும்னா எந்த இடத்துல ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வேரி ஆகுதோ மாறுதோ அதை மட்டும் ஃபைன் பண்ண போதும் நான் இங்கே பாருங்கள் ஃபைன் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிஆர் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் சிக்ஸாக இருக்குது அது இந்த சைடு மறும்போது சிஆர் என்னவா மாதிரி இருக்குன்னா ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறி இருக்கு அதே மாதிரி ஐக்கு பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் இருக்குது இந்த சைடு வரும்போது ஐ டூ நியூட்ரல் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே மட்டும்தான் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மாறுது மற்ற இடத்துல எல்லாம் சேமாக இருக்குது ஸோ சேமாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நீங்கள் கன்சிடரே பண்ண தேவையில்லை எது மாறுதோ அதை மட்டும் தனியாக எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்போ சிஆருக்கு சிக்ஸ் ப்ளஸ் அது என்னவா மாறுது அப்படின்னா ப்ராடக்ட் சைடில் சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக மாறுது அதே மாதிரி ரியாக்டன் சைடில் இந்த கே ஐயும் இந்த பக்கம் கே டூ சிஆர் டூ ஓஸ் ஒன் அதே மாதிரி இந்த சைடு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த பார்ட் அதே மாதிரி ஐ டூ இதுதான் நமக்கு தேவை இதில் தான் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் சிஆருக்கு சிக்ஸ் ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக மாறுது அதே மாதிரி ஐ மைனஸ் வந்து ஐயா மாறுது ஐ மைனஸ் ஐயா மாதிரி இந்த இடத்துல ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஜீரோ நியூட்ரல் ரைட் இப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஆக மாதிரி தான் என்ன அர்த்தம் எலக்ட்ரான் கெயின் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் எப்போல்லாம் ப்ளஸ் சார்ஜ் கம்மியாகிட்டே போதும் அதெல்லாம் எலக்ட்ரான் கெயின் அது நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ப்ளஸ் சார்ஜ் கம்மியான கெயின் ப்ளஸ் சார்ஜ் அதிகமாச்சு அப்படின்னா லாஸ் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இப்போ கெயின் அப்படின்னா த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ த்ரீ எலக்ட்ரான் கெயின் எலக்ட்ரான் கெயின் ஆனால் இந்த ப்ராசஸ் பெற என்ன கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரிடக்ஷன் இது வந்து ரிடக்ஷன் இந்த ப்ராசஸ் அதே மாதிரி ஐ மைனஸ் ஐ ஜீரோவாக மாறுது ஒரு எலக்ட்ரான் ஸோ ஒன் எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆகிருக்கு மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ்ஸுக்கு போச்சு அப்படின்னா லாஸ்ன்னு அர்த்தம் ஆக்சிடேஷன் இதுக்கு பேர் ஆக்சிடேஷன் ஸோ ரிடக்ஷனையும் ஆக்சிடேஷன் ஃபைன் பண்ணிட்டீங்க எலக்ட்ரான் எங்கே லாஸ் ஆகுது எங்கே கெயின் ஆகுதுன்னு ஃபைன் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்தது பேலன்ஸ் பண்ணணும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் லாஸையும் கைனி பேலன்ஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சிஆர் எவ்வளோ இருக்குது ஃபார்முலாவில் டூ இருக்குது அப்போ இதை இங்கே டூ டைம்ஸ் எடுத்துக்கணும் டூ சிஆர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் சைடும் அதே மாதிரி சிஆர் வந்து அதை நீங்கள் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பண்ணுறதுனாலும் தப்பு கிடையாது இங்கேயும் டூ வரணும் அதாவது இந்த அயானிக் ஈக்குவேஷனில் டூ வரணும் அதே மாதிரி ஐ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் இருக்குது
சிக்ஸ் எலக்ட்ரானாலும் மல்டிபிள் பண்ணும் இங்கே வரது இங்கே எழுதுங்க ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் கெயின் இங்கே கேஆயில் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் லாஸ் ஸோ லாஸும் கெயினும் ஈக்வட் பண்ணிவிடும் ரெண்டுமே இப்போ ஈக்குவலாக இருக்குது இதுவும் சிக்ஸ் இதுவும் சிக்ஸ்ன்னு வந்துருச்சு இப்போ இந்த நம்பர்ஸை கொண்டு போய்ட்டு அதாவது எதால் நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணிங்களோ எதால் மல்டிபிள் பண்ணிங்களோ இந்த நம்பர் கொண்டு போய்ட்டு இந்த ஃபார்ம்லாவுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் எழுதணும் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் எதால் மல்டிபிள் பண்ணும் ஒன்னால் மல்டிபிள் பண்ணும் ஸோ அதை இங்கே எழுதுங்க இது எழுதுனீங்க அப்படின்னா அடுத்த ஈக்குவேஷன் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அதை எழுதலாம் எப்போ கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் அப்படியே எடுத்து எழுதுறீங்க இந்த கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவனுக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் எழுதணும் ஒன் எழுதணும் கே ஐக்கு முன்னாடி என்ன எழுதணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் எழுதணும் அதை எழுதுனீங்க அப்படின்னா அடுத்த ஈக்குவேஷன் வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இங்கே நான் ஒன்று எழுதியாச்சு கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவனுக்கு முன்னாடி கேஐக்கு முன்னாடி சிக்ஸ் எழுதிட்டேன் இம்மிடியட்டாக இதை வச்சுட்டு அந்த ப்ராடக்ட் சைடும் பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ பொட்டாசியம் எவ்வளோ ஆயிடுச்சு இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது டோட்டலாக எயிட் இருக்குது இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா டூ தான் இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன நம்பர் போட்டால் பேலன்ஸ் ஆகும் ஃபோர் போட்டால் பேலன்ஸ் ஆகிடும் இப்போ பொட்டாசியம் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்ததான் ஐ பாருங்கள் இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது இந்த சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ டூன்னு இருக்குது அப்போ முன்னாடி என்ன போட்டாலும் பேலன்ஸ் ஆகும் த்ரீ போட்டால் பேலன்ஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா வச்சு ப்ராடக்ட் சைடு சில பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்தது என்ன பார்க்கணும் இதை முடிச்சுட்டு அடுத்தது வேறு எலமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா இப்போ சல்ஃபர் எடுத்துக்கோங்க சல்ஃபரை பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் இந்த சைடு வரைங்க சல்ஃபர் இங்கே ஃபோர் இருக்கு இங்கே ஒரு ஃபோர் இங்கே ஒரு த்ரீ டோட்டலாக செவன் இருக்குது ப்ராடக்ட் சைடு இப்போ சல்ஃபரை பேலன்ஸ் பண்ணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ சல்ஃபரை பேலன்ஸ் பண்ண என்ன பண்ணும் இந்த சல்ஃபரிக் ஆசிருக்கு முன்னாடி செவன் போட்டால் பேலன்ஸ் ஆகிடும் பாருங்கள் இங்கே போட்டால் செவன் போட்டால் பேலன்ஸ் ஆகிடுமா ஸோ இங்கே செவன் இது ஏற்கனவே இருந்தால் அந்த சிக்ஸ் ஏற்கனவே இருந்தால் அந்த ஒன் அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் சைடு ஏற்கனவே இருந்தால் இந்த ஃபோர் இங்கேயும் த்ரீ இருக்குது ஏற்கனவே இப்போ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் முடிச்சுட்டு கடைசியாக ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் பேலன்ஸ் பண்ணும் ஹைட்ரஜனை பேலன்ஸ் பண்ணாமே போதும் ஆக்சிஜனும் பேலன்ஸ் ஆகிடும் இப்போ ஹைட்ரஜன் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் லெஃப்ட் சைடு செவன் டூ சார் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் ஸோ லெஃப்ட் சைடு ஹைட்ரஜன் ஃபோர்டி ஃபோர்டீன் இருக்குது ரைட் சைடு ஹைட்ரஜன் டூ தான் இருக்குது அப்போது இங்கே செவனால் நான் வாட்டரை மல்டிபிள் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அது ஃபோர்டீனாக மாறிடும் அவ்வளோதான் இது கொஷன் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபைனலி கொஷன் எப்படி எழுதலாம் இது ஒன் டைம் இது சிக்ஸ் இது செவன் கே டூ எஸ்ஓ ஃபோருக்கு முன்னாடி ஃபோர் வரணும் இங்கே ஏற்கனவே அது பேலன்ஸில் தான் இருக்குது இது வந்து த்ரீ வரணும் வாட்டருக்கு முன்னாடி இப்போ புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற நம்பர் செவன் இப்போ செக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இதுதான் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் பேலன்ஸிங் பை யூசிங் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஃபைன் பண்ணுறீங்க ஸ்டெப் டூ எதை ஃபைன் பண்ணிங்களோ அந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க அதுக்கடுத்து ரிமைனிங் பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க லாஸ்ட்டாக ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் பேலன்ஸ் பண்ணி ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் எழுதியாச்சு இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் பேலன்ஸிங்கும் பார்ப்போம் அடுத்த கிளாஸில் புதுசாக யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வென் அவர் வி அப்லோட் வீடியோஸ் யூ வில் கெட் நோட்டிஃபிகேஷன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்